നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ബാഹി ബാഹു ജമ്മുവിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് ഈ ഭാഗം ജമ്മു ടൗണിലുള്ളതാണ് ഇതുള്ളത് അവിടെ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ചൊരു രസമൊക്കെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അതാണ് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ബാഗി ബാഹുവിടെ എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ബാഗി ബാഹുവിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് ഇത് കോവിഡ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ബാഗി ബാഹുലെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് അഡൾസിന് നല്ല കുറഞ്ഞ ചാർജേ ഉള്ളൂ അതിന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കളിക്കാനൊരു സിറ്റിനെ നടക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഉദ്യാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ടു ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ജമ്മു ആസ് എ പിക്നിക് സ്പോട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഉദ്യാനം കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നത് ആ മെയിൻ്റനൻസ് രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഭംഗിയൊന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു ഉദ്യാനമൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ബീച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഈ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ആവുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നിർമ്മിക്കും പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫൗണ്ടൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വേസ്റ്റ് പിന്നെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാശ്മീർ വന്നിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് ആഹാ മനോഹരം എന്ന് പറയാൻ ആണ് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നതയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ സ്ഥാപനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാ ഒരു പാർക്കിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭൂമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയും സംസ്കാരവും പോലും പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് പോലും ഇതിനകത്തില്ല ഇതെങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പുറകിലായിട്ട് ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് നദിയുടെ കരയിലാണ് ഈ ജമ്മു സിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് തന്നെ പറയാം എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വാരി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അത് വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം നമ്മുടെ പിന്നെ മൈസൂർ വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റനോട്ടത്തിലൊക്കെ തോന്നുന്ന വൃന്ദാവൻ ഗാർഡനൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് നദിയുടെ കരയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡൻ ഉള്ളത് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരുപാട് പ്രതിമകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് രസമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കാശ്മീരിലെ ആ മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഈ ഒരു
ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് നമുക്ക് ആ നദി കാണാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ജമ്മുവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു നദിക്കരയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗണ് ചെറുതല്ല വലിയ ടൗൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ കാണാൻ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോട്ടയാണ് ആ ഫോട്ടൻ്റെ മോഡൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം മോഡൽ അല്ല ഒറിജിനൽ അവിടെ കാണാം ഈ നദിയുടെ കരയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമാണിത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഉദ്യാനമാണ് ഇത് ഈ നദിയുടെ കരയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിപാലനമാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നടപ്പാതയാണ് ഇടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം അതിൽ ഫൗണ്ടനിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ രസകരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ മനോഹരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് കുറെ നടക്കാണ്ട് നടന്ന് കയറാനുണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു കുന്ന് തന്നെയാണ് വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം തന്നെയാണ് പുറമേ നടന്നപ്പോൾ എത്ര വിചാരിച്ചില്ല വലിയൊരു പിക്നിക് ഏരിയ വലിയ ഒരു പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം മുകളിലൊക്കെ നല്ല പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ് ഫൗണ്ടൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് തോന്നും പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല കുറെ പ്രതിമകളൊക്കെ കൽപ്രതിമകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായയുടെ ഗുണം കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉയരം കൂടുന്തോറും കാഴ്ചയുടെ ഭംഗി കൂടുകയാണ് ആ നദിയും പാലവും ജമ്മു സിറ്റിയും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ഇതിന് മുകളിലൊരു കോട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ എയർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടൻ നടന്നിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കോട്ട നമുക്ക് അടുത്തുനിന്ന് കാണാം നമ്മൾ കോട്ടയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് കോട്ടയും ഇവിടെ ഒരു അക്വേറിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേറെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയറണം നമ്മളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് കോട്ടയുടെ എൻട്രി വേറെയാണ് അത് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ വായിലൂടെ കയറിയിട്ട് വായിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റും അതുപോലെ അക്വേറിയം എല്ലാം കൂടിയാണ് പിരാന മത്സ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്താ എന്ത് രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെ ചെയ്ത് വെച്ചത് രജ്പുത്ത് രാജാവായ രാജാ ബാഹുലോജൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ഒരു കോട്ട ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസം ജമ്മു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആസാദിക്ക മഹോത്സവ് എന്നൊരു ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് രജ്പുത്ത് രാജാവാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയുടെ നിർമ്മിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാഹു ഫോർട്ട് എന്നാണ് ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ പേര് രജ്പുത്ത് രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണിത് ഇതൊരു റോക്കിന് മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നദിയുടെ തീരത്തായിട്ട് ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നദിയുടെ തീരത്ത് രജ്പുത്ത് രാജാവിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണിത് താവി നദിയുടെ കരയിൽ ഈ ഒരു കോട്ട ബാഹു കോട്ട തലയുയർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ജമ്മു ദാവി ജമ്മു ദാവി എന്നുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ ജമ്മു ദാവി ജമ്മു ദാവി എന്നെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ
അപ്പൊ ഈ താവി നദിയാണ് ജമ്മുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ ഒരു മെയിൻ താവി നദിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് താവി നദിയിലെ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കോട്ടയുടെ മുകളിലല്ല കോട്ടയുടെ ചോടിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യമാണ് വലിയൊരു നദി തന്നെയാണ് താവി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോക്കുക താവി നദിയുടെ കരയിൽ ജമ്മു ജമ്മു എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലം താവി നദിയുടെ കരയിൽ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു കൊട്ടാരൊക്കെ കാണാം ഈ സൈഡിൽ കോട്ടയും പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതാപം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് രാജാ ബാഹുലോജന്റെ കൊട്ടാരവും കോട്ടയും എല്ലാം ഇതിന് ചുറ്റി പറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം താഴെ ഒരു റോപ്പ് വേ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ താവി നദിയെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റോപ്പ് വേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും റിവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കേബിൾ കാർ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇത് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രധാന മാർഗം കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് എൻഡിലും കാണുന്നുണ്ട് താവി നദിക്കരയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ രാജാ ബാഹുലോജന്റെ ഈ ഒരു കോട്ട കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹിസ്റ്ററികളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിയെത്തുകയാണ് സൂര്യാസ്തമയും സൂര്യോദയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു നദിയാണ് പുറകിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി മീനിന്റെ വായിലൂടെ കയറാൻ പോവാണ് മീൻ അക്വേറിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ല കുറേയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്വേറിയം കം അവയർനെസ് സെന്റർ ബാഹു ഫോർട്ട് ജമ്മു നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഹോളാണ് ഈ ഹോളില് ഈ ഭാഗത്തൊരു ഗ്ലാസ് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഭാവി നദി കാണാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഭാവി നദിയിലെ സൂര്യാസ്തമയമാണ് ആ കാണുന്നത് കടിച്ചു കീറുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണിത് ഹൈലി പ്രൊഡേറ്ററി ഫിഷ് നമ്മൾ പിരാന പിരാന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് കടിച്ച് കയ്യൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാക്കി തരും ഫിഷിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ആണിത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാർ കാറുകളൊക്കെ മുഴുവൻ കുരങ്ങന്മാർ കയ്യേറിയുണ്ട് ഫുള്ള് കാറിൻ്റെ മുകളിൽ കുരങ്ങന്മാരാണ് ആ ഇപ്പം ലോഡൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്ന ടീമുണ്ട് ഏരിയ മൊത്തം അവർ കയ്യേറിയാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു സെൻറ്റർ തന്നെയാന്ന് പറയാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോട്ടയോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള പൂജാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാവരും നേർച്ചയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് 
അവിലും മലരും ഒക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയാണിത് നടപ്പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവുമായിട്ട് കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്തായാലും ഒരു സമാധാനത്തിലൊരു കാഴ്ച കണ്ടു നല്ല പൂരിയൊക്കെ ഭട്ടൂരിയും പൂരിയൊക്കെ ഒരു കടയിലുണ്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമാണ് നല്ല പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ട സാധനം അതാണ് ഫുഡ് അത് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സഫർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബ്രോസ് ഒന്നും താങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം നല്ലപോലെ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാരണം ഇത്ര ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കച്ചവടം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം തന്നെയാണ് ജമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കളർഫുള്ളാണ് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദേവിയുടെ പട്ടിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണിത് അമ്പലവും ബാഹു ഫോർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാണ് ഫോർട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ജയ് മാതാ ദി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറിയില്ല അമ്പലത്തിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രിയാണിത് അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ കയറിയില്ല പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിറങ്ങന്മാരുടെ വിളയാട്ടാണ് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പിറങ്ങന്മാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്യാമറ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്തത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെ കോട്ടയം ഉള്ളിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അമ്പലമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പട്ടേരനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പലമാണ് അത് നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സ്ഥലം അങ്ങനെ ജമ്മു സിറ്റി ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയാണ് രാത്രി ജമ്മു സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകളാണ് രാത്രി ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ദിവസമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റം തന്നെ ഇതാണ് ജമ്മുവിൻ്റെ സിറ്റി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ് ജമ്മുവിലെ മികച്ച കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നൈറ്റ് ലൈഫും മൊക്ക വിഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പച്ചക്കറികളാണ് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ ജമ്മു സിറ്റി സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല കച്ചവടം അവിടെ പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനും മട്ടനും എഗ്ഗും എല്ലാം ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള റോട്ടി വാങ്ങി തണ്ടൂരി റോട്ടി വാങ്ങി അത് നമ്മള് രാത്രിക്കുള്ള ഭക്ഷണം നല്ല തണ്ടൂരി റോട്ടി ഇനി ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കിട്ടുമോ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ തണ്ടൂരി റോട്ടി തന്നെയാണ് തവാ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നമ്മള് തവാ ചിക്കന്റെ ക്രിയേഷൻ ആ ബസ് 
ലൈവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ചട്ടിയിലിട്ട് പൊരിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറി വേറെ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ തണ്ടൂരി അടുപ്പ് അത് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് എല്ലാ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇതപ്പോൾ ഡ്രൈ ആക്കി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രേവി ഉള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് പൊരിക്കുകയല്ല അത് വേറെ ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആവും കഴിക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുള്ള കറിയൊക്കെ സെറ്റാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഫൈനൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആ ടൈറ്റായിട്ട് കറുതേന ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ദാബയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചാബി ദാബയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് ദാബ പല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒറിജിനലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബികളുടെ ദാബയാകുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫുഡ് കാരണം ഏകദേശം മലയാളികളുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിമിലറാണ് പഞ്ചാബികളുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന്